యశ్ బాబు గారు ఎక్కడికి రారు అలాంటిది మీ షో కూడా వచ్చింది ఆయన ద ఫస్ట్ ఎవర్ ఫస్ట్ ఎవర్ టీవీ షో ఆయన వచ్చినది ఆయన అడగడం ఆయన ఒప్పుకున్న వెంటనే అవునా సరే అయితే డన్ నేను చూస్తాను నేను అని ఆయన ఒప్పుకుని వచ్చిన తర్వాత యాక్చువల్లీ నాకు ఎంత ఇదంటే ఆయన ఒప్పుకున్నారని తెలిసినాక ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ ఒక టెన్షన్ ఉంటుంది లోపల టెన్షన్ ఏంటి మేడం అసలు నాకు ఏం అడగాలి ఇప్పుడు మిగతా ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు అనుకోండి కొంచెం కొంచెం తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే ఏదోటి తింగరేషాలు వేస్తాం ఏదోటి అంటాం ఏంటి కాలేజీలో ఎవరికైనా లైన్ వేసారా ఎవరికైనా లవ్ లెటర్ రాసారా ఇలా అడుగుతాం యంగ్ హీరోస్ ఎవరు వచ్చినా యంగ్ హీరోయిన్స్ ఎవరు వచ్చినా ఆ చిన్న ఫ్లో ఉంటుంది ఈయన సూపర్ స్టార్ ఆఫ్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కృష్ణ గారు అబ్బాయి చిన్నప్పటి నుంచి యాక్ట్ చేశారు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను ఎలా చెప్తాం ఆయన బోర్ కొడుతున్నామో చెప్పి చెప్పి నేను బోర్ కొట్టించకుండా ఎలా అడగాలి ఏంటి ఏం చేయాలి అంద ఎవరికి తెలియని విషయం ఏంటంటే సెక్యూరిటీ రీజన్స్ అంటే ఆ షో ఆ టైంకి ఆయన ఏదైతే టైం లేదు కానీ నన్ను పిలిపించి ముందు రోజు నమ్రత గారు కానీ ఆయన ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుందిమా ఏంటి అంత ఓకేనా అని వాళ్ళ మేనేజర్స్ మీటింగ్ పెట్టి నాతో సార్ ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది కదా షూరా ఏమి ఇబ్బంది పెట్టరు కదా ఆయన్ని ఆయనకి మొహమాటం మీకు చెప్పలేరు అది లేదు సార్ అసలు అలా ఏమి ఉండదు ఇఫ్ ఈజ్ నాట్ కంఫర్టబుల్ ఐ ర్యాపిట్ అప్ నేను ఏం చేసేస్తాను ఎందుకంటే ఆయన ఒప్పుకున్నారు కాబట్టి ఇట్స్ మై ప్రివిలేజ్ నేను చేయాలి ఇది అని ఆయన కోసం ఆ ఒక్క ఎపిసోడ్ కోసం నేను విడిగా మళ్ళీ సెట్ వేశాను నా షోది పార్క్ హైత్ హోటల్లో కొత్త సెట్ వేశాను నేను ఎందుకంటే ఆయనకున్న టైం లిమిట్లో వన్ అవరే ఉంది వన్ అవర్లో ఆయన ఇంటర్వ్యూస్ ఇస్తూ ఆయన బిజీగా ఉన్న టైంలో వచ్చి నా సెట్కి వచ్చి ఇక్కడ షూట్ చేయడం అంటే కష్టమైపోతుంది మరి ఎలా ఏం చేద్దాం ఏం పర్లేదు మేడం అని చెప్పి నేను సొంతంగా కాన్ఫరెన్స్ హాల్ తీసుకుని వర్క్ అక్కడ సెట్ చేశాను సచ్ ఎక్స్పెన్సివ్ వన్ ఎస్ అంటే ఇట్ ఈస్ వర్త్ ఫర్ ఎవర్ లైఫ్ టైం మిగిలిపోయేది అది సో ఆ సెట్ వేశాను నేను పార్క్ అయితే వాడికి అర్థం కావట్లే మొత్తం అట్టలు అట్టలు చెక్కల్లో టక్క 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 వేసేస్తున్నారు మా వాళ్ళు రాత్రి రాత్రి తయారు చేసాం లైట్లు వేసాం అని వేసాం ఆయన డోర్ తీసుకు లోపలికి వచ్చారు అయ్యా ఏంటిదంతా అన్నారు అంటే అదే సార్ అండి అయ్యయ్యో ఇంత ఉందని చెప్తే నేను అక్కడికి వచ్చేవాడు కదమ్మా అన్నారు లేదు సార్ ఏం కాదు రండి యువర్ కంఫర్ట్ చాలా తక్కువ టైం ఉంది ఆయనకి రిలీజ్ దగ్గరలో ఏం పర్లేదు సార్ ఐ విల్ డూ ఇట్ ఆయన ఒక టూ అవర్స్ ఎంజాయ్ చేశారు నవ్వుతో నవ్వుతో అసలు ఆయన ఎక్స్పెక్ట్ అంటే మెల్లమెల్లమెల్లగా హీస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ అ పర్సన్ ఎట్లా అంటే సెన్సిబుల్ టాక్ చేసినప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీలో మాట్లాడినప్పుడు హెస్ గాట్ ఈ మెన్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ అండి ఆయన మా కెమెరా ముందు కాదు కానీ అంటే సినిమాల్లో కాదు క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తారు సినిమాల్లో ఒరిజినల్గా క్యారెక్టరే ప్లే చేస్తారు బయట మహేష్ బాబు ఆయన ఆయన మాట్లాడితే నిజంగా కడుపు పని వచ్చేస్తుంది అవుతూనే ఉంటాం నాన్ స్టాప్ ఆయన లాంగ్ ఆ స్టైల్ అన్నది చాలా ఒక హెల్దీ హ్యూమర్ ఉంటుంది ఆయన దగ్గర దాని తర్వాత ఆయనకు ఆ షో ఎలా వచ్చింది అంటే నేను రెండు మూడు షూటింగ్లు పక్కన జరుగుతున్నప్పుడు గ్రీట్ చేయడానికి వెళ్ళేవాడు సరే బాగున్నారు మీ షో ఎలా ఉంది ఎలా నడుస్తుంది అని అని ఎవరినైనా గారు మీరు అని సంబోధిస్తారు ఆయన ఎలా ఉంది మీ షో అయినా బాగుంది సార్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ దాని తర్వాత కూడా చూశాను నేను కొన్ని రెండు కొన్ని సార్లు అప్పుడప్పుడు అన్నారు ఒక ఇంటర్వ్యూకి అడిగారంట ఇట్లా ఆ అబ్బాయి వస్తారా ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి నేను యూజువల్లీ ఇంటర్వ్యూస్ తక్కువ ఎందుకంటే నాకే ఒక టాక్ షో ఉంది నేను వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూ చే ఎక్కడైనా అంటే కష్టం అయిపోద్ది అంటే నా ఫ్లో వేరు ఎగ్జాక్ట్లీ నాకు ప్రాపర్టీలు ఉండి అది ఉండి ఇది ఉండి డ్యాన్సులు అల్లరిలితే అనుకుంటా కొంచెం అవి చేసుకుని నేను పిలిపించి ఉండే దాని తర్వాత ఇంకొక మూవీ భరత్ అనే నేను మూవీకి కొట్టాల్ శివ గారి దగ్గర ఫోన్ రావడం ఆయన సార్ బాబు ఇంటర్వ్యూ అంటున్నారు ఓన్లీ మన ముగ్గురమే ఉంటాము మిమ్మల్నే పిలవమని చెప్పారు మీరు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూని రికార్డ్ చేసి అందరికీ ఇస్తా అని చెప్పారు సో అంటే అంత నమ్మకం ఆయన ఇంకా అన్ని ఇంటర్వ్యూలు అవసరంలో ఈ అబ్బాయితో చేద్దాం అది ఇద్దాం అని ఫీల్ రియల్ నైస్ ఫీల్ హోంవర్క్ చేసి అన్ని ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళా ఇట్స్ వెరీ హ్యాపీ ఆ రోజు నుంచి ఎప్పుడు ఇంటర్వ్యూ ఉన్నా మహేష్ బాబు గారిది నాకు ఫోన్ వస్తుంది కుదురుతుందా అడిగారు రీసెంట్గా ఒక షో కోసం జీతలుగు షో కోసం ఆయన రావాలి ఒక చోటకి విజయవాడ దగ్గరలో ఒక ఊర్లో చెల్తున్నాను అయితే ఎవరు యాంకర్ అని అడిగారు సార్ అంటే ప్రదీప్ని పెట్టండి ప్రదీప్ని పిలవండి నేను ఐ విల్ బి మోర్ కంఫర్టబుల్ అన్నాను అయితే నాకు ఫోన్ వచ్చి సరే అండి నేను చేస్తాను ఆయన కోసం అన్నా 
ఆయన నన్ను అంటే వెళ్తుంటే షోకి వెళ్ళడానికి ఏం చేయబోతున్నాం అక్కడ స్టేజ్ మీద నేనున్నంతసేపు ప్రదీప్ నా పక్కన ఉండమని చెప్పండి ఏం చేద్దాం అనేది మనం ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం అని చెప్పండి ప్రదీప్కి సరే సార్ ఆ ప్రదీప్ మిమ్మల్ని విజయవాడ ఎయిర్పోర్ట్లో కానీ విజయవాడ హోటల్ దగ్గర కానీ కలుస్తాడండి మీరు అక్కడ దాని తర్వాత బై రోడ్ అక్కడికి వెళ్ళాలి అన్నారు అంటే విజయవాడ ఎయిర్పోర్ట్లో వచ్చి కలుస్తాడండి లేదా హోటల్ దగ్గర కలుస్తాడు అబ్బాయి అక్కడ మీరు డిస్కషన్ అయిపోయాక అతను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు ఏం చేయాలో దాని తర్వాత మీరు వచ్చేచ్చు బై రోడ్ అని ఛానల్ వాళ్ళేమో ఏం చెప్తా నేను ఏం మాట్లాడబోతున్నాను ఎలా చెప్తాను నాకు నాకు తెలియదు అది చెప్తాం అనుకు నేను చెప్దాం అనుకున్నా ఎంట్రీ ఇలా ఉంటుంది యూ విల్ టాక్ అబౌట్ దిస్ టాపిక్స్ ఇవన్నీ చేద్దాం చాలా బాగా ప్లాన్ చేశారు మా ఛానల్ వాళ్ళ పాపం సరే అంటే నాకు ఫోన్ చేశారు ఇలా ఇలా సరే కలవాలన్న ఓకే మా షాప్ కానీ కలుస్తున్నాను ఓకే ఓకే ఫుల్ విన్నా అంటే మళ్ళీ వన్ అవర్లో ఫోన్ వచ్చింది లేదు లేదు సార్ విజయవాడ కలవరు హైదరాబాద్లోనే సార్తో పాటు చార్టెడ్ ఫ్లైట్లో నేను కూడా రమ్మన్నారు ఇదేంట్రా తంతే ఎగ్గిరి వెళ్ళి బోర్లు బొట్లు పడ్డా నేను ఎగ్గిరి వెళ్ళి ఇదేదో ఇంకా బంపర్ ఆఫర్ ఉంది ఇది బాగుంది ఇది నేను బేగంపేట ఎయిర్పోర్ట్లో వెళ్ళాను సార్ అప్పుడే వచ్చారు నాకు ఇంక ఎయిర్పోర్ట్ నా పాత ఎయిర్పోర్ట్ ఇవేం గుర్తులేవు ఆయన ఆయన కాలే ఆయన చూసుకుంటే నడుచుకుంటే వెళ్ళిపోతున్నాను చార్టెడ్ ఫ్లైట్లకి ఎక్కారు రండి ప్రదీప్ కూర్చోండి అని ఓకే 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 అని కూర్చోండి ఫ్లైట్లో ముగ్గురు నలుగురే ఉన్నాం చార్టెడ్ ఫ్లైట్ ఎయిట్ సీటర్ కూర్చుని ఓకే కాఫీ టీ అదనా ఈయన నన్ను అడుగుతున్నారు ఏమవద్దు సార్ నాకు అడుపు నిండిపోయింది హ్యాపీగా ఉన్నాను నేను ఇంక రెండు రోజులు భోజనం చేయక్కర్లేదు ఇక్కడికి సరే ఏంటంటావు ఎలా ఏంటి అని ఏం లేదు సార్ ఇది ఇట్లా అనుకుంటున్నాము బుర్రిపాలెం ఆయన తీసుకుని అడాప్ట్ చేద్దాం ఆ ఊరి నుంచి కొంతమంది తీసుకుని అయ్యో వాళ్ళని ఎందుకు ఇబ్బంది ఇబ్బంది అంత దూరం నుంచి వచ్చారు లేదు సార్ అంటే థ్యాంక్స్ గివింగ్ వాళ్ళు రావాలనిపించింది పట్టు వస్త్రాలు ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు ఇలా అంత ఫార్మాట్ అంతా ఇలా అనుకుంటున్నాము కొన్ని ఏవీస్ తయారు చేసాము మీరు ఆడియన్స్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యేలా చేద్దామని అండ్ కొన్ని సీరియల్స్ లాంచ్ ఉన్నాయి అవి కూడా మీ చేతులు మీరు చేద్దామని సరే అయితే తప్పకుండా అవన్నీ చేద్దాం అయితే రైట్ అన్నారు అంతే పది నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడారు ఇంకా దాని తర్వాత అంతా నార్మల్ నార్మల్ కబుర్లు ఓకే ఏ విషయాలు ఏం జరుగుతున్నాయి బయట హౌస్ లాఫ్ టీవీ ఎలా ఉంది ఇది ఎలా ఉంది షోస్ ఎలా నడుస్తున్నాయి సినిమాల గురించి నేను ఆయన సినిమాలు ఊరినే ఊరినే డైలాగులతో ఊరినే మాట్లాడుకో అలా సరదాగా అన్నీ మాట్లాడుతుంటే ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ ఎందుకంటే ఎటు పారిపోలేము ఎవరం గాలిలో ఉన్నాం మనం ఎంతసేపు మాట్లాడుకోవచ్చు హ్యాపీగా ఇంకొద్దు హ్యాపీ ప్రదీప్ అని అందరూ మాట్లాడుకోవచ్చు ప్లస్ ఆయనతో ఉన్న టీమ్ కానీ ఎవరున్నా కూడా అందరూ కామ్గా ఇలా ఉంటారు కదా వాళ్ళ సార్ వాళ్ళ బాగా నేను ఒకనే లోడ 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 మాట్లాడుతున్నా ఆయన నవ్వుతున్నారు సో ఇది బాగుంది అండి సో పాట బ్యాడ్ లక్ అయినంటే అక్కడ దిగే టైంకి వర్షం పడింది ఈవెంట్లో సో టూ త్రీ అవర్స్ అన్ని ఎలక్ట్రికల్ అన్నీ ఆపేయాల్సి వచ్చింది కెమెరా ఎల్ఈడీలు సో ఆయన ఆయన రాకముందే అయిపోయింది సో అన్నారు అయ్యో మనం వెల్ కంపెన్సేట్ దిస్ మళ్ళీ ఎప్పుడైనా చేద్దాంలేండి అని పాపం అంత దూరం వచ్చిన ఆయన మళ్ళీ రిటర్న్ అలాగే కార్లో వెళ్ళి ఫ్లైట్లో వెళ్ళిపోయారు ఆయన సో గుర్తుండిపోయే మెమరీస్ అంటే నేను చెప్తున్నా కదా దిస్ విల్ బి వన్ ఆఫ్ ఆ పేజెస్ ఫస్ట్ పేజ్లో రాసుకునే ఆయనతో నేను ఫ్లైట్లో ట్రావెల్ చేయడం వన్ ఆన్ వన్ ఇలా ఎదురు ఎదురుకు వచ్చింది కబుర్లు చెప్పుకుంటూ యా ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ పర్సన్ అండ్ నా షోకి ఒప్పుకుని రావడం అంటే అదే ఫస్ట్ పరిచయం నా షోకి వచ్చింది అండ్ ఇప్పుడు నా నీలి నీలి ఆకాశం సాంగ్ లాంచ్ చేసే వరకు ఇస్ బీన్ అ ట్రూ స్వీట్ ఆర్ట్ పాట ఫస్ట్ ఆయనే చూశారు ఇంకెవ్వరు చూడలేదు పాట సినిమా అంతా అయిపోయాక ఆయనకి ఇలా చూపించాను సార్ ఇట్లా సాంగ్ అవునా ఏ గెటప్ నువ్వు అని ఇట్లా చూస్తున్నారు షార్ట్ రెడీ అనేది చెప్తుంటే ఆపమన్నారు ఆపి మొత్తం చూశారు ఆయన సాంగ్ అయితే చాలా బాగుంది ప్రతి ఐ రియల్లీ లైక్ ఇట్ సార్ మీ చేతుల మీద లాంచ్ చేద్దాం మొట్టమొదటి అడుగు సార్ ఇది నాకు మీ చేతుల మీద లాంచ్ చేద్దాం తప్పకుండా చేస్తాను నేను తెల్ మీ మీ ముహూర్తం ఏదైనా ఉంటుంది కదా అవన్నీ చూసుకుని ఏ రోజు అనుకుంటాను నాకు చెప్పు నేను లాంచ్ చేస్తాను అన్నారు ఆ ఇచ్చిన మాటకి నేను అనుకున్న డే హీ వాజ్ నాట్ ఇన్ ఇండియా యుఎస్లో ఉన్నారు నాకేమో అయ్యో ఆయనతో చేపిద్దాం అనుకున్నాను ఆయనకి నచ్చింది ఎలా 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 అనుకుంటా ఆ టైంలో ఆయన్ని రీచ్ అవ్వడం జరిగింది అండి ఓకే బై ఫోన్ నంబర్ తగ్గా తెలియ మాట్లాడి ఇలా ఇది సాంగ్ యా నాకు గుర్తుంది ఆ సాంగ్ ఇట్స్ వెరీ నైస్ నేను ట్వీట్ చేస్తాను చెప్పండి టైం చెప్పమని మాట ఓకే లింక్ పంపించాం యూట్యూబ్ లింక్ పంపిస్తే సార్ అక్కడి నుంచి
బంపర్ ఆఫర్ ఈ చదవ కోసం ఏ హీరోకి రాదేమో అనిపించింది నాకు అంటే లాంచ్ హీరోకి లాంచ్ అవుతున్నప్పుడు బిగ్గెస్ట్ స్ట్రెంగ్త్ కదా సపోర్ట్ ప్రేక్షకులు మేము ఉన్నాం సరే మమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయడానికి వస్తున్నాం మేము ఉన్నాంలే అని 